Efendim merhabalar. Bugün Amerika'da silah mevzusunu konuşacağız. Çok fazla soru geldi son zamanlarda. Benim kişisel hayatımla bağdaşan bir evre olduğu için Amerika'daki silah mevzusuyla ilgili çok böyle uzatmadan ama kısa da tutmadan kendi görüşlerimi paylaşarak görüşlerimin yanlış olabileceğini de önden önden kabul ederek bir video hazırlamak istedim. Silah almak kolay mı? Mühimmat almak kolay mı? Bugün herhangi birisi gidip silah alabiliyor mu hemen hızlı bir şekilde Amerika'da? En azından benim bulunduğum yerde Virginia'da. Bu okullarda niye silahlı katliamlar oluyor? Kiliselerde niye silahlı katliamlar oluyor? Bu adamlar neden silah gidip alıp bunları öldürüyorlar? Bu adamlar silah satmasan bu adamlar bunları gidip yapmayacaklar mı? Falan filan böyle bir sürü mevzu dönüyor. Ee, ben de efendim e, çok çok yakın zamanda silah edindim kendime. Ee, çeşitli sebepleri var mantıklı mantıksız ben normalde silah seven silahla bir alakası olan hayatında 6 ay öncesine kadar silah tutmuş birisi değildim zaten ee, dolayısıyla yani öyle silahlar çok merak olan falan da birisi değilim ama e, Amerika'nın gidişatı e, bu silahlı olayların artması 3 e, aşağı 5 yukarı bizim yaşadığımız bu bölgelerin hani çok sakin çok sessiz bölgeler hani e, hiçbir güvenlik sıkıntısı yok Hani hiçbir suç işlendiğini, bir sıkıntı olduğunu duymadım çok çok çok uzun zamandır. Ama bu ıssızlık, bu sessizlik yani bir gün biri beni gelip burada boğazlasa kimse benim sesimi duymaz. Yani yanında en yakındaki komşumun evi 20 metre yakında. Yani onun da kapısı camı var. Sesimi bile duymaz yani. Neyse. Ee, birazcık bu silah mevzularından bahsedeceğim. Ee, öncelikle ben niye silah aldığından bahsetmek istiyorum. Ve bu silahı nasıl aldım? Kolay mı oldu? Falan filan. Biraz bunlardan başlayayım. Eğlenirsiniz, ilgilenirsiniz bilmiyorum ama eğer ilgilenmiyorsanız böyle atlayarak bu silah evrelerini geçebilirsiniz. Muhtemelen ortalara doğru hani bu silah katliamları engellenebilir mi? Engellenemez mi? Cumhuriyetçiler niye bu kadar çok silahlarını vermek istemiyorlar? Niye bu kadar silah kanunlarını çıkmasın diye kıvranıyorlar? Demokratlar niye bu kadar silah yasaklamaya ya da kısıtlamaya çalışıyorlar? Bunları bir tarafsız bir çerçeveden değerlendirmeye çalışacağım. Ben de çünkü ikisi de haksız. Cumhuriyetçiler de haksız, demokratlar da haksız. Muhtemelen ben de haksızım ama neyse konuşacağız efendim. Maksat muhabbet olsun. Bugün aranızda limonata ile anne yapımı. Ailem geldi yaklaşık bir ay kadar önce ve annem bana bu güzel limonataları bıraktı. Hala içiyorum. Red Bull yerine limonata var. Ee, onlarla devam şu an. Onlar bitene kadar. Şimdi ben e, hep duyuyorum böyle işte silah almak çok kolay çok kolay silah alınıyor öyle kolay alınıyor hiçbir kontrol yok hiçbir şey yok hiç bu yok falan diye böyle anlattılar. E ben de bunları doğru kabul ettim çünkü güvendiğim bildiğim insanlar böyle yorumlarda bulundular sürekli bu arada tekrar belirteyim her eyalete göre bu mevzular silah mevzuları farklı dönüyor. E, farklar olur yani Teksas'ta gidip çok daha kalibresi yüksek bir silahı çok daha kolay edinebiliyorken burada o işler o kadar kolay olamayabiliyor ya da başka bir eyalette çok çok çok daha zor olabiliyor. Almak çok değinmiyorum oralara ama Virginia ile ilgili özetle konuşmuş olacağım. Ona göre efendim aklınıza bulunsun. Sonra ben San Francisco'ya gittim. Kaliforniya'ya gittim. Orada bana e, o kadar kolay silah vermediler demeyin olabilir. E, öncelikle efendim ben bir e, silah satan ön dükkana gittim. Bildiğin silah satan dükkanın öyle çok bir numarası falan filan yok. Öyle bir güvenlik yok. İçeri giriyorsun. Normal bir sürü böyle silah duvara. GTA'da satıyorlar diye silah böyle duvarda. Aynı öyle silah. Ee, i̇şte adam e, ben silahları soruyorum. Diyorum yani ben ilk defa silah alacağım. Daha önce silahım olmadı. Silah nasıl kullanılması gerektiğini de dedim bilmiyorum. Hani dedim bana kendimi savunma amaçlı evde tutma niyetli bir silah dedim önerir misiniz? İşte onu önerdi. Bunu önerdi. Hatta Türk silahları vardı Canik diye. Şaşırdım. Ee, sanırım Türkiye yap- yani sanırım değil, Türkiye yapımıymış marka ee, Türk markasıymış daha doğrusu bazı silahlar Türkiye'de bazıları da Amerika'da üretiliyormuş ama Türk markası Canik diye kendileri burada e, Canik diyorlar ama Canik yani <gülüyor> neyse ee, işte sorduk soruşturduk şudur budur işte emniyet olsun o olsun bu olsun ben dedim ben bu silahı istiyorum dedim ki ne kadar sürede alabilirim ben bu silahı çünkü internetten baktığım kadarıyla diyor ki yani silahı aldığınız zaman o gün silahla dükkandan çıkabilirsiniz de size bir gecikme de uygulanabilir. Hani biraz daha incelenmenizin gecikme de uygulanabilir demiş. Aynı bilgi bana kasırda silah satan arkadaş doğru da dedi ki hani hemen onaylanabilir de 20 dakikada sürebilir 10 günde sürebilir dedi süreç. Şimdi parasını o şu an ödüyorum. Düşün silahı alıyorum ödüyorum ama onaylanması sürebiliyor mesela. Düşün 
Hani alıp çıkamayabiliyorsun direkt. Bir özgeçmiş kontrolü yapıyorlar özetle. Özgeçmiş dediğinde hani bu hani suç şudur budur falan filan gibi şeyleri kontrol ettikleri bir süreç efendim. Sosyal güvenlik numaramızla bunları başvurabiliyoruz. Ee, bana Virginia eyaletinde resident olup olmadığımı anlamak için bir Virginia ehliyeti sordular. Oradaki adresimi, oradaki işte e, verdiğim bunlar arkadaşlara belgenin yani ehliyetimin geçerliliğini kontrol ettiler. Ama ekleşler biraz ehliyetle yürüyor. Yani Türkiye'deki gibi böyle kimlik dediğimiz bir şey çok fazla yok. Burada ehliyetle işliyor burada yürüyor işler. E, hatta şöyle söyleyeyim. Havaalanlarının Türkiye'de ehliyet şey, kimlik soruyorlar mı bilmiyorum ama Amerika'da şehirler arası uçarken mesela sadece driver license'ınızı yani ehliyetinizi göstererek geçiyorsunuz. Zaten neyse çok uzattım lafı ama özet ehliyet eşittir kimlik Amerika'da. <gülüyor> Böyle anlatayım. Ee, neyse e, gittiler işte başvuru yaptılar. E, orada bir sistem var. Sisteme bilgilerimi girdiler. E, niye istediğimi sordu size ama hani bunu bir Bilgi toplama amaçlı da meraktan sorduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bir yere bu bilgi girdiğini görmedim ya da fark etmedim. Ee, i̇şin komik kısmı. Hani tam otomatik taramalı silah alamıyorsunuz ama. Hani gidip oradan baya böyle hani. Böyle baya 4-3 alabiliyorsun yani. Onun taramalı olmayan halini alabiliyorsun ama 4-3 yani anladın mı? Baya uzun namlu bir silah yani. Ee, Counter'da o silahı alınca ben yenilmez oluyorum. <gülüyor> Neyse onu falan alabiliyorsun yani gidip oradan. Ben kendime Sig marka bir silah seçtim. Hatta silahı da buraya getirdim. Göstereyim. Çok mu lazım göstermek? Değil ama göstereyim bakalım. Biraz da onun üzerinden açıklamak istiyorum çünkü. Ben bu karşınızda gördüğünüz bu e, silahı çok fazla yerinden de çıkartacak bir şey yok ama hani şöyle bir silah çok hani silah öneren silah tavsiye eden birisi öyle bir kilit olan birisi değilim ama görün diye gösteriyorum madem bu kadar anlatıyorsun diye. Bana bu silah bu kutusunda bu şekilde aynen burada gördüğünüz haliyle sattılar efendim. Yanında iki tane extended yani kapasitesi arttırılmış şarjör. Bir tane de normal şarjör verdiler yanında. Ee, ve ben bu silahı alırken e, yanında 400 tane de mermi satın aldım. Hem meraktan hem orada biraz daha ucuzdu falan diyerek 400 tane de mermi satın aldım. Şimdi benim Silahım satın alma sürecim anında onaylandı. Yani adamlara gittim. Sisteme bilgilerimi girdi. 30 saniye sonra gelip dediler ki evet dediler satın alımınız onaylandı Virginia Eyalet tarafından. Bu silahın seri güvenlik numarasını benim şahsım adına Virginia üzerine kaydediyorlar. Ama herhangi bir ruhsat almak, şu almak, bu almak falan gerekmedi. Bana çıkarken bir tane fiş verdiler. Baya böyle hani çekirdek alırken verdiğiniz fiş var ya ondan verdiler bana. Dediler ki bu silah senin. Hani dedim bunun bir şey yok mu? Hani bana ait olduğunu gösteren bir belge. Hani ya, ya silah senin git. <gülüyor> İyi dedim aldım çıktım. Ee, şimdi beni düşündüren kısım şu. Ben normal bir Amerikan vatandaşıyım şu anda. Hani ben 6 ayda falan Amerikan vatandaşıyım. Yanılmıyorsam hani normal herhangi bir suç geçmişi olmayan trafik cezasından daha fazla bir şey karışmamış. Normal bir Amerikan vatandaşıyım. Dolayısıyla hani birisine bir silah verilecekse bana vermeleri ve bunu onaylamaları gayet normal. Bu esnada ama gerçekten hani bir sebep sormuyorlar ama sebep sormuyorlar. Şimdi ben arka bahçemde havai fişek atmak istesem bu yasak. E, havai fişek satın almam dahi hatta çok birçok şartta yasak da neyse. Bu bir. iki Araba kullanmak istiyorum. Ehliyet alacağım. Ehliyeti almak için sınavdan geçiyorum ben. Tamam mı? Arabayı kullanabilmek için. Silahı alırken bana silahı bilip bilmediğim, silahın nasıl çalıştığını bilip bilmediğim, silahların ne için kullanıldığını bilip bilmediğim, nasıl kullanılmaması gerektiğini bilip bilmediğim ya da lan bu adam acaba manyak mı? Seviyesinde bazı soruları sormadan sadece devletten gelen bir Aa, bu adama silah satabiliriz onayıyla bana bu silahı sattılar. Özgeçmişime bakarak silah hani suç geçmişime bakarak bana bu satış yaptılar. Şimdi suç işlememiş olabilirim. Tamam. Ama bu benim bu silahı birilerine zarar vermek amacıyla almadığım anlamına gelmiyor değil mi? Ben şu olmuş olabilir değil mi? 
Ben işte kavga etmişimdir, evde kavga etmişimdir, okula gidiyorumdur, okul arkadaşımla kavga etmişimdir. Vurmak için silah alıyorumdur bunları. Hani bunu anlamak için, benim o anki mental durumumu anlamak için hiçbir test uygulamıyorlar. Hiçbir yaptırım, hiçbir önlem, hiçbir şey yok. Yani ben gülümseyerek gittim, ya işte dedim ilk defa silah alıyorum, heyecanlıyım falan filan böyle gülümseyerek gittim ama hani birini öldürmek için silah alan birisi de birisine zarar vermek için kötü niyetle silah alan birisi de benim orada sergilediğim o mutluluğu ya sergilecek mesela şu an gülümsemiyorum ben ama gülümseyorum yani fake yapabilirsin fake gülümseyebilirsin yani fake mutlu olabilirsin anladın mı hani şey diyebilirsin yani ben dedim ki ya dedim hani kendimi korumak için evde bir tane silah bulunsun diye alıyorum adam ne diyecek yani ya ben okul arkadaşlarımı tarayacağım mı diyecek yani bana birazcık saçma geldi. Hani en azından ne bileyim bir bekleme süresi koy değil mi? Hani mesela bir ay. Bir ay bir bekleme süresi koy. Hani o adamın o an bir yerine hasar verme niyeti varsa gidip çekirde kalır gibi o silahı alıp gidip yapamasın bunu. Ee, ne bileyim bir ehliyet sınavı kadar en azından bir şeyin olsun değil mi? Yani hani şu olsun. Ehliyet sınavı da çok kolaydı. Kırmızı ışıkta ne yaparsın diyor. Geçmem diyorsun. Stop olunca ne olur diyorsun. Dururum diyorsun. İşte atıyorum... Sola sinyal vermiş birisi ne yap ne yapmalı diyor. Sola geçer. Yani bu kadar basit sorular tamam mı ama ya ölümcül bir silah satıyorsun. Yanında 400 tane mermi alıyor ve demiyorsun ki aga sen bunları ne yapacaksın? Ya insan bir sormaz mı? Ya bu adam bu silahın nasıl kullanılacağını biliyor mu? Şiddet için kullanmaması gerektiğini, sadece kendini korumak için kullanması gerektiğini biliyor mu? Yani bir şey olmalı. Bu kadar rahat olmamalı. Bana iki tane 21 tane mermi alan şarjör, bir tane de 17 tane mermi alan şarjör verdiler. Hesapladığın zaman 50 tane, 55 tane, 60 tane neredeyse mermi yapıyor arkadaşlar. 59 tane falan olması lazım matematiğim beni yanıltmıyorsa. 59 tane mermi alan bana bir ekipman sattılar. Yanında da 300-400 tane mermi aldım. Birazını da orada kullandım hatta daha da fazla hatta mermi sayısı. Aldım çıktım. Şimdi bu bana birazcık saçma geliyor. Ee, bunu ben nasıl Amerika'da bu şeylere bağlayacağım şöyle bağlayacağım efendim şimdi silahın e, mesela Amerika'da şu anda ben bu silahı arabamda güvenli bir kompartmanda olması kaydıyla ya da tamamen açıkta olması kaydıyla ne demek tamamen açıkta olmak sağ tarafta koltukta yanımda görünür bir şekilde durması ya da konsolda görünür bir şekilde durması ya da bunun gibi bir kutu içerisinde arabanın herhangi bir yerinde bulunması, güvenli yatıyorum kapalı bir yerinde bulunması gerekiyor. Aynı zamanda ben bu silahı yine Amerika'da bugün sokağa çıkarken şu diye böyle belime buraya takıp görünür bir şekilde bırakıp silahın görünür olması önemli bir kriter burada yani yasalar olarak söylüyorum. Görünür bir şekilde ben bu silahı sokaklarda taşıyabilirim. Ben bu silahı bayağı gidip hani Richmond'ın en işte sokağında böyle ileri geri yürüyebilirim. Yasal, tamamen yasalara uygun. Ee, bu benim aklımı alması, almaya yetmediği bir şey. Burada mesela silahı gizli taşımak istiyorsanız, hani göstermeden ceketinizin içinde ne bileyim atıyorum hani varsa bir tane silah artık şey var ya şöyle kın mı diyorlar ona, silah kını falan filan bir şey varsa orada gizli gizli taşımak için lisans almanız gerekiyor. Ama bu lisans dediğinizde onları da araştırdım. Bir silah satan ya da böyle işte Atış talimi yapan bir yere gidiyorsun diyorsun ben gizli taşıma ruhsatı almak istiyorum. Size 4 ya da 8 saatte bir kurs veriyorlar. Ondan sonra çıkarken kapıdan e, bu belgeyi alıp gidip e, ruhsatınızı alabiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Hani sonra diyorlar ki işte e, cumhuriyetçiler diyor ki bu kadar şiddetin sebebi silahlar değil. Neler o zaman? Yani ben şu anda benim bütün bir mahalleyi Canından edecek kadar mermim ve şarjörüm var. Ve gidip bayağı beden Amazon'dan alır gibi de gidip şarjör falan da alabiliyorum internetten yani. Şu anda internete girdim mesela. Bu video çekmeden bir saat iki saat önce. Bin tane mermi gidip alabiliyorum. Bayağı evime kadar kargoluyorlar. Hani öyle bir lisans şu da bu yok. Bin tane mermi. Kimse demiyor ki aga sen bin tane mermi ne yapacaksın? Ne yapacaksın sen o kadar mermi? Yok demiyorlar. Al. İstediğin kadar al. Saçma. Hani şimdi bir yandan şunu düşünüyorum. Ne yapacaksın? 
50 tane mermi sınırı mı getireceksin adam? Nasıl takip edeceksin bunu? Yani o da zor anlıyorum ama hani hani silahı alırken 400 tane eve gelince 1000 tane mermi tıkır tıkır böyle alabilmek birazcık bende soru işaretler oluşturuyor. Silahı alıp çıkmak da bambaşka bir yani neyse onu konuştuk zaten. Şimdi Cumhuriyetçiler diyor ki silahların bu şiddette bir şeyi yok. İşte e, silahlarımızı alamazsınız, silahlarımızı seviyoruz, silahlarımızı almak isterseniz çok kötü şeyler yaşanır falan diye. Lan işte sen kötü şeyler yaşatma diye silah almak istiyorlar zaten. Demokratlar da diyor ki işte silahlar tamamen yasaklansın diyor. Bir tanesi diyor ki silahları yasaklamayalım ama hani bilmem ne testi koyalım falan filan. Şimdi ben temiz kafayla düşünüyorum. Biraz da hani şey yapayım diyorum hani. E, beyin fırtınası yapalım beraber. Tek başıma ama beraber yapalım. Ben diyelim ki 5 tane komşuma kızdım bu mahallede. Bunların canını ciddi bir şekilde yakmak istiyorum ben. Sistem bana engel olabilir mi? Siz de sistem bana nasıl engel olabilir? Şimdi bir en mantıklı kriter bana şöyle geliyor. Bir gecikme olması ve bir eğitimden, ehliyetimsi bir süreçten geçmek. Bence bu mutlaka ama Türkiye'de bu süreç nasıl işliyor? Hiçbir fikrim yok bu arada. Ee, ama bana o gün kapıdan silahla çıkartmaması lazım bence beni. Yani çünkü bir anlık sinirle bir şey yapıyor olabilirim. Öfkeyle bir şey yapıyor olabilirim. Hani biraz beklemem lazım. Beklemem gerekiyor olmalı bence. En önemli kriter bence bu. En önemli durak noktası hani bu işleri biraz sakinleştirecek en büyük seçenek ne? Biraz daha geç silah vermek. Bu sorunu çözecek mi peki? Hayır. Neden? Çünkü zaten bakıyorsun. Ölümlerin çoğuna bakıyorsun. Böyle ölümlü silahlı e, şeylerin olaylarına bakıyorsun. Babasının silahını almış. Dedesinin silahını almış. Bundan almış. Şuradan çalmış. Yani silahların genellikle çoğunluğu bu işi yapan insana ait olmuyor zaten. Bu ne demektir? Başkalarının silahlarını kullanıyor bu insanlar çoğunlukla. Ama çok ciddi bir çoğunluğu da yine aynı şekilde hani çok kısa bir süre içerisinde atıyorum şu oluyor mesela. Bir hafta içerisinde Silahıyla suçun işliyor mesela hani o niyetle silah alan hani keşke keşke birazcık böyle YouTube videolarını hani editlemeye motivasyonu olsa da baktım grafikleri göstersem de bakıyorsun böyle hani silah aldıktan ilk bir hafta içerisinde suç işlenme oranı atıyorum şurada şurada göstereyim hani bir hafta sonrasında suç işlenme oranı burada demek ki nedir abi silahı hasar verme niyetiyle alanlar bir haftada bir şey yapacaksa yapıyor hani o niyetli alanlar. Şimdi bu ne demek? Böyle bir iki haftalık, üç haftalık, bir aylık bir bekleme süreci koysan, küçük bir mental testten geçirsen, küçük bir bilgi testinden geçirsen, hani hatırı sayılır bir şekilde bir azalmaya gidebilirsin. Bu adam bu esnada bundan vazgeçebilir. Orada o kursta, ehliyette, şurada burada duyacağı birkaç sözel etkilenip vazgeçebilir. O öfkesinden vazgeçebilir. Mantıklı olmadığına karar verebilir. Yani insanların o kötü yoldan dönmesi için böyle dört tane, beş tane barikat koyarsın. Kafayı sıyırmış yapacak olan manyak onu yine yapmaz mı? Yapar ama en azından hani bu suçları iki ayırıyorsak bir başkalarının silahları iki kendi silahları işlenen suçları ayırıyorsak kendi silahıyla suç işleyecek insanlara birden fazla vazgeçme şansı, fırsatı, motivasyonu vermek için fırsat oldu. Şu anda hiç yok aldım çıktım. Kimse bana ne öğretti ne yapma dedi dikkat et hiçbir şey demediler. Geçmişime baktılar geçmişim temizdi aldım silahı çıktım gittim. Başkalarının silahını kullanan insanlar için nasıl düşünebiliriz? Benim en çok aklıma yatan seçenek parmak iziyle çalışan silahlar. Ee, bu şimdi güvenlik güçlerine böyle satamazsın tabii ki de. Hani adam onu anlık bir olayda şeyde kullandığı için onu parmak izimi okuttum, taradım, kullanıyorum. Bu çok mantıklı gelmiyor ama yani bana satıyorsun mesela. Ya silahın atıyorum mesela bilmem neresine ve mermi gelecekken yani tetiğe basmadan önce ben bir yerde o parmak izi mesela doğrulanabilir silahın sahibi olarak ben. Şimdi buna itiraz ediyor insanlar. Diyorlar ki o zaman işte kötü bir niyetli birisi geldiği zaman e, hani senin silahın çalışana kadar sana zarar verebilir ama şimdi bütün ülkedeki silahların parmak izi ile çalıştığını düşünürsen ve anlık satın almaları böyle lisansla bekleme süresiyle şununla bununla e, mental testlerle geciktirdiğini düşürürsen zaten çok azalacak bu suçların oranı. E şimdi bu adam gidip bıçakla yapamaz mı bu hasarı? Yapabilir ama hani adamlar okul tarıyorlar 20 kişi öldürüyorlar. Okul, okula dalıyor böyle 20 kişi öldürerek gidiyor adam böyle. Şimdi bıçakla 20 kişi öldüremezsin. Tamam mı? Hani 
Bakıyorsun böyle benim bu söylediğim şeylerin hepsini yapsak sıfıra mı inecek bu suç oranı? Hayır tabii ki de inmeyecek. Ölenlerin sayısı sıfıra mı inecek? Hayır inmeyecek ama yani mantıken en az bu insanların yarısını kurtulacağını garanti edebilirim ben şahsen. E çünkü bir herkes silah alamayacak. iki başkasının silahını çok kolay kullanamayacaksın. Üç şu dört bu falan mermi satmak biraz daha limitlendirilebilir. E sonra bir bakacaksın. Yani adam istese bile o kadar kolay erişemeyecek silah. Şu anda kötü niyeti olan herkes silah çok kolay bir şekilde erişiyor. Dediğim gibi benim kötü niyetli olup olmadığımı bilecek hiçbir yöntem, hiçbir teknik, hiçbir analiz, hiçbir şey uygulamadılar tamam mı? Bastım parayı, aldım silahı, aldım 400 tane mermiyi. Çıktım gittim. İşte oradaki insanlar şu anda benim bu silahı ne yaptığımda hiçbir fikirleri yok. Adam mı öldürdüm, kötü niyetle mi kullandım, birini mi tehdit ediyorum, zorla birini aldım mı koyuyorum. Hiçbir fikirleri yok yani. Bana mantıksız geliyor. Ee, hani silahı neden aldığından bahsetmek istiyorum biraz. Ee, hani madem bu kadar silah karşıtısın, ne yavşak yavşak konuşuyorsun o zaman almasaydın diyebilirsiniz. Haklısınız. Bunun gelgitini ben gelgit gelini ben çok yaşadım. Bir sene boyunca, altı ay boyunca belki ben bunu düşündüm. Lan alayım ama almayayım. Lan almıyorum ama ya falan filan diye böyle sürekli git gelini yaşadım ben bunun. Allah. Umarım beyniniz zonklamamıştır sesten. Üzgünüm. Şimdi o kadar çok silah suçlanıyor ki Amerika'da. Eee İnsanın bazen aklına şuna şu geliyor. Mesela ben Facebook'taki bazı gruplara üyeyim burada. İşte Tesla grupları, Mustang grupları, işte bilmem ne kaza grupları falan. İşte böyle komik videoların paylaşıldığı bir sürü böyle arabayla ilgili gruba girmişim. Facebook'ta zamanında bunlardan işte bazen bir şeyler çıkıyor izliyorum falan böyle. Mesela 3-4 gün önce şey gördüm böyle. Adamın birisi gidip böyle bir arabanın böyle camına yumruk atarak camını kırıyor. İçerideki adama biber gazı sıkıyor böyle. İçerideki adam silah çıkartıp tak diye tak diye vuruyor adamı. Başka bir tane video izledim. O videoda bir iki saat önce karşıma çıktım. Yine aynı grup, aynı senaryo. Yine böyle adam böyle gidiyor camının şeyini BMW arabasıyla inmiş böyle arabadan. Karşı tarafın camını yumrukluyor. Yine camı kırıyor. Çıkartıyor biber gazını. Sıkıyor karşıdakini adama. Diğer adam arabadan iniyor. Arkaya gidiyor. Bir sopa bir şey bulmaya çalışıyor diğerine dalmak için. O arada o adam kaçıp gidiyor. Şimdi bak silah olan senaryo ne oldu? Lap diye adamı öldürdü. Şimdi o adam... Diğer şoföre evet çok hani suç işledi. Camını kırdı. Ağzını yüzüne biber gazı sıktı. Hapse girecek kadar suç işledi. Ama hani ölmeyi hak etti mi? Mesela öldürülmeli miydi bu adam? E, silahın olunca öldürüyorsun. İş buraya geliyor. E şimdi ben de sürekli buna maruz kalıyorum. Düşünüyorum hani trafikte gidiyorum mesela. Ya bazen bir birisi dalışıyorsun. Oluyor yani böyle falan diye bir artistik yapıyorsun. Ya adam çıkartıp vurabilir seni anladın mı? Hani e çıkartıp o silahı vurunca hani bana atış etmeye başlayınca ben silah mı arayacağım orada hayır tabii ki basıp kaçacağım gideceğim ama hani bu trafikte yaşanan bir olay. Geçenlerde abi yukarıda yatıyorum saat 3-4 olmuş hani uyuyamıyorum tamam mı? Ya yani yüksek bir ses duydum yatak odada şey aşağıdan hani e, alt kattan yüksek bir ses geldi. Benim odada var bir tane sopa böyle uzunca hani birine vurduğum zaman evet canını yakarım ama şimdi o sesi duyunca insana şu oluyor diyor ki eğer evime hırsız girdiyse Amerika'da benim o hırsızın silahsız bir şekilde eve girmiş olma ihtimali bence yüzde sıfır. Neden? Trafikte denk geldiğin adam şu anda mahalle bak benim yan, yan tarafımda bir tane adam kalıyor adam 80 yaşında. Ee, gayet normal bir adam kendisi. Hani kimseye bir zarar yok. Kendi halinde yaşıyor. Çimlerini biçiyor falan filan. Geçenlerde ilk defa muhabbet ettim adamla. Adam FBI emeklisiymiş. Adamın evinde bir orduya yetecek kadar silah olduğunu kendisi söyledim. Silah ve mermi ve mühimmat olduğunu neyse. E şimdi haberim bile yok. Yanımda mühimmat deposu var. Ya bu adam bir gün ben burada müzik dinlediğim için kafayı sıyırıp bana saldırmaya kalksa sopayla kafasına mı vuracağım ben bu dedemizin? Ne yapacağım yani? E bir yandan bu var. E şimdi anlattım. Yukarıdayım aşağıdan ses geliyor lan. Hırsızcak kafam şu benim şimdi. Sopayı alıp aşağı inersem ve hırsız varsa bu adamın silahı var o zaman inmeyeyim. Ulan inmiyorum ama adama da rahat rahat şimdi hırsız var derim rahat rahat toplayıp gitsin mi? O da benim içim el vermiyor, yüreğim el vermiyor. Ben de öyle de böyle bir Türk evladı olarak hani ya 3 kuruşluk bir şey canımdan önemli mi değil ama benim malımı alamazsın kardeşim içgüdüsüyle aldım sopayı indim. 
İnerken her merdivende ne dedim ki oğlum iniyorsun ama götünü kesecekler bak bir şey varsa götünü kesecekler indim baktım hiçbir şey yok ses nereden geldi hiçbir fikrim yok garajda bir şey yok evde bir şey yok kapılar kilitli camlar sağlam hani eve biri girmemiş e zaten böyle bir olay olduğunu hiç duymadım da mahalleden çok uzun süredir hani hiç bakıyorum grupları yayayım hani böyle bir hırsızlık oluyor hiç duyulmadı yani hiç öyle bir şey görmüyorum duymuyorum etmiyorum bir de zaten burası hani birinin sizi hedeflemesi lazım özellikle yani benim yaşadığım yerde evim hırsız girmesi için birisinin Hani evimde bir şey olduğunu inanıp beni takip etmesi ve evime özellikle girmesi lazım. Hani şu olmaz burada. Buradan geçiyordum. Burada evin ışıkları kapalı. Oraya hırs olarak girdim. Bu benim yaşadığım yerde bu olmaz. Biri sizi hedef seçmeli. Hani bankadan para şeyerken görür takip eder. İşte pahalı bir şey almışsındır onu alır takip eder. Arabanı çalmak istiyordur. Hani evine kadar takip eder. Hani bir sebeple yani rastgele girmezler evinize. Şimdi rastgele olayın olmadı. Rastgele hırsızlık yaşanmayacak bir bölgede. Evinize bir hırsız girdiği zaman kesinlikle hazırlıklı girecektir. Ben de şunu düşündüm kendi kendime. Dedim ki benim şu anda yanımda silahım olsaydı ben aşağıya silahla inerdim. Değil mi? Kendimi korumak için. Ee, ya da atıyorum gerçekten emin misin aşağıda birinin olduğuna mı emin misin? Yani atıyorum sallıyorum bir el ateş edersin korkutursun kaçırırsın. Sonuçta silah sizi duyduktan sonra kimse böyle paldır küldür koşarak üst kata gelip sizi arayıp öldürmeye çalışmayacaktır. En azından ihtimaller düşüyor tamam mı? E şimdi silahın yokken burada tavuk gibi hedefsin. Yani tavuk gibisin yani. Ben öyle sopayla karşıdan buna mı sallayacağım? Ha, adamım var ya hakikaten götünü keserler. <gülüyor> ee, özetle ben bu ihtimalleri değerlendirdim. Dedim ki muhtemelen hayatım boyunca benim silaha ihtiyacım olmayacak. Hiçbir zaman. Kendimi korumak için ihtiyacım olmayacak. Zaten birisine zarar vermek falan gibi bir şey zaten mümkün değil. Ama Olur da milyonda bir ihtimalden gelirse ve benim bir gün kendimi evimde savunmak için bir silaha ihtiyacım olursa ve o gün benim o silahım olmazsa hani o kadar ıvır zıvıra para harcıyoruz Amerika'da yani ben aşağısını harcıyorum hani 300 400 500 dolar neyse dolar verip kendini korumak için bir silah almamış olmaya o anda yaşayacağını pişmanlığını Kelimelerle asla ölçemezsin. Dolayısıyla dedim ki ben kendime bir silah alayım. Ee, evde yatak odamın kenarında dursun. Hayatım boyunca kullanmazsam ne mutlu bana. Ama bir gün kullanmam gerekirse muhtemelen benim hayatta kalmamla ölmem arasındaki ince çizgiyi oluşturabilecek bir defans mekanizması o. E bir yandan da şuna da katılıyorum. Hani, hani eve gelen hırsızı vuracak kadar Hani eve gelen hırsın öyle bir haberi bir suç gitmiş olacağı için silahlara daha aşırı aşırı olacağını ikim hepimiz muhtemelen hem fikiriz ama hani hiç olmaması mı daha güvenli yoksa olması mı daha güvenli bence orada olması bana şu anda en azından şu anki yaşımın bana verdiği mental sağlığımın verdiği hayat tecrübemin verdiği bilgi bana diyor ki bir tane bulunsun saçmalama en sonunda gittim o yüzden bir silah aldım kendime. Ee, dolayısıyla hani benim silah alırken ki bu düşünce şeylerim genelde bunlardan ibaretti. Hani bunlar bu yollardan geçerek aldım ben bu silahı. Şurada bir komşum var. Bir tüfeği bir tane de silahı var. Burada yanında FBI emeklisi dedemiz var bir tane. Dayı da zaten mühimmat falan her şey var. Yani bir ordu cephanesi gibi adamın evi varmış sağ olsun söyledi. Görmedim ama inanırım yani. Dayının hal ve hareketlerinden inanabiliyorum. Ee, hani bir, bu kadar insan bu kadar silah evini korumak için silah alıyorsa bir, ya bir bildikleri vardır alıyorlardır ben de onları eşlik etmek isterim o bildikleri neyse ben de o bildiklerinden faydalanıp bir tane kenarda bulundurabilirim en kötü ihtimalle kullanmam değil mi? harika kullanmadım ne mutlu bana çoluğuma çocuğuma miras kalır ya da belki bir gün <gülüyor> tarihi eser olursa satarız ee, iki Abi bir şey oldu kullanman gerekti. Olmaması. Ya düşünsene lan o pişmanlığı. Yani hırsızla karşı karşıyasın böyle. Sana silah doğrultmuş. Sallıyorum. Ya da atıyorum adamın hani silahı var biliyorsun. Hiçbir şey yok elinde ya. Hani yatağın altına saklanabilirsin en fazla. Yani çaresizliği düşünsene. O pişmanlığı düşünsene. Yani keşke silahım olsaydı korkusu o pişmanlık. Ben o pişmanlığı yaşamak istemediğim için 
desteklememe rağmen ve insanların silah bulundurmasına karşı olmama rağmen gittim bir silah aldım. Bunun şu bu tartışmayı da yine kendimle ve arkadaşlarımla yaptım. Kendimi korumak için ben silah aldım ama şöyle düşünelim. Elimizde 100 tane onur olsun. Aynı benim mental seviyemde, benim finansal seviyemde, benim yani tamamen benim kopyala yapıştırım böyle. 100 tane onur olsun tamam mı? Şimdi normalde bu kadar olay olmasa, böyle bir mevzu olmasa ben asla gidip silah almam. Hiçbir güç bana silah aldıramaz. Mantıksız çünkü. Hani ben mesela ok alırım, ne bileyim onu alırım, bunu alırım. Hani böyle atmalı şeyleri severim. Ama hani gidip silah almazdım. Hiçbir eğlencesi yok. Tehlikeli lan. İçinde mermi var lan. <gülüyor> Elimi alırken böyle zangır zangır titriyorum yani. ilk aldığım iki günden beri. Neyse. Hani silah almam özetle. Ama ne oldu şimdi? Etrafta bu kadar olay dönüyor. Orada etrafta bu kadar olay patlıyor. İnsan diyor ki. Yani lan alayım bulunsun. Değil mi? Şimdi ne oldu? Normalde silah almayacak 100 tane onlara sen gittin silah aldırdın. Ne oldu? Ekonomi kalkındı. Tabii mevzu bu değil. <gülüyor> şimdi... Bu yüz tane onurdan birisinin bir gün kafayı sıyırıp manyaklık yapıp birine kızıp bir şeye bozulup psikolojisi bozulup bu silahı kötü niyetle kullanma ihtimali yok mu? Var. Şimdi hiç olmasaydı silahım o yüz tane onura hiçbir zaman silah satmazsan hiçbir zaman silah vermezsen ve hiçbir zaman silah almalarına sebep doğurmazsan bu yüz tane onurun silahla herhangi bir kötülüğe herhangi bir zarara sebep atılması mümkün değil. Ama sen ne yaptın? Onuru korkuttun, onuru tedirgin ettin. Gitti 100 tane onur bu silahı aldı. Ondan sonra onurlardan, onurlardan bir tanesi bir gün kafayı sıyırdı. Kötü bir gün geçirdi. İşten kovuldu, evi yandı. İşte ne bileyim aldattılar, işte dövdüler sokakta. Parasını çaldılar. Bir şey oldu, bir sebep oldu. Ve gitti o silahı kullandı birisinin canına kıydı. Kendi hapse girdi ya da birisinin canına kıydı. Hırırıp ne oldu? Olmayacak bir olay yaşandı bir kere. Bir yandan da hani... Silah ihtiyaç duyuyor olmanın güvenlik için dahi olsa yarattığı böyle bir yepyeni bir risk kanalı var. Yani olmayacak bir şeye sebebiyet vermeye başlıyor. Normalde nedir? Cinnet geçirme hali var. Cinnet geçince ne yaparsın? Şu anda evde oturuyorum ben. Cinnet geçir ne yapayım? Duvara yumruk atarsın. Bağırırsın. Ağlarsın kenarda biraz. Geçer. E, silah olunca bambaşka bir şeye bürünebiliyor olay. Ne oluyor? Duyuyorsun mesela böyle. İşte cinnet geçiren baba çocuğunu balkondan attı. Ne oluyor? Yine yapıyor. Ama şimdi silahı olan adam sıkı sıkı ilerliyor abi. 100 kişiyi balkondan atamazsın. Ama şu an bak burada ve şurada 304 tane mermi var. Baya böyle zorlasam hani adam başına bir mermiden saysak 400 kişiye zarar verecek kadar mühimmat var. Normal bir vatandaşın evinde herhangi bir lisans bulundurmayan standart bir insanın elinde. Bilmiyorum. Sizin de yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Ee, tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Silahı hiç tasvip etmiyorum. Bugüne kadar hayatımda silah sahibi olacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Bana söyleseler de bundan 5 sene <gülüyor> deyip gülerdim. Ee, ama şurada duruyor şu anda. Ee, dediğim gibi asla önermiyorum. Mantıksız buluyorum. Keşke Ülkede kimse de silah olmasa ya. Keşke ülkede kimse de silah olmasa. Amerikalı Republican'ların da e, bunu bu silahı savunma olayı şu. Diyor ki kötü insanlar bir şekilde silahı zaten ediniyor. Siz iyi insanların silah almasına engel olursanız iyi insanlar kendini koruyamaz. Ama günün sonunda bakıyorsun bu işlenen büyük suçların çok çok çok büyük çoğunluğunda iyi niyetle alışı, alınmış silahların kötü niyetle kullanılması durumu ortaya çıkıyor. Yani ya 3 sene önce almış, 5 sene önce almış, babasından kalmış, hop cinayet. E ne oldu? E sen iyi niyetli kendini koruyacağım diye aldın, e ne oldu? Çıldırdın. Bir yandan da birkaç tane de örneğin, ben burada hakikaten tarafsız anlatmaya çalışıyorum olayları. Örnekleri, gördüğüm şeyleri anlatıyorum. Bir kilise saldırısı videosu izledim. Kilisenin içinde 3 tane, 4 tane güvenlik kamerası var, olayı kaydetmiş. Her açısından izledim merakımda. Saldırının bir tanesi, kiliseye giriyor. E, girerken işte gösteriyor. Saldırıyor. Yani, Zaa saldırıyor. Silahını saklamış ama normal bir insana benziyor. Dışarıdan bakınca bunda silah var demezsin. Ama silahı var. Çünkü 5 dakika sonra silahını çıkartıp insanlara sıkmaya başlıyor. Silahını çıkartıp iki kere ateş ediyor bu saldırgan ve anında kilisedeki 3-4 tane silah sahibi olan insan saldırganı indiriyor. Şimdi bunu kullanarak 
bu tarz olayları kullanarak böyle halkın diğer insanları silahıyla kurduğu olayları kullanarak çok örnek veriyorlar bize. Mesela bir yerde benzin istasyonunda adamın birisi böyle silahla böyle kasaya gitmiş böyle. Şey almaya çalışıyor, soymaya çalışıyor. Yandan bir tane normal alışveriş yapan bir tane vatandaş tak diye indiriyor saldırı şey e, hırsızı. Şimdi bunlar diyor ki bak nasıl korudu halkı. E şimdi mantıklı görünüyor ama bir yandan da şu var hani bir kilisedesin tamam mı kiliseye gitmişsin silahın yasak olduğu bir kilise bu arada bak oraya silah sokmak yasak saldırgan oraya silahla giriyor ve saldırganın yasak olan yere silahsız silahın yasak olduğu yere silahla girdiği bölgede 5-6 tane de normal insandan silah çıkıyor saldırgana saldırıyorlar sonuç nispeten güzel ne olmuş saldırganı etkisiz hale getirmişler ama şimdi oradaki o 5 insana da silah satmışsın onlardan birinin çıldırmayacağı ne malum Onlardan birinin çocuğunun çıldırmayacağı ne malum. Geçmişte onlardan birinin çocuğunun çıldırıp o silahı alıp bir suç işlemeye kalkışmadığı ne malum. Yani silahı ne kadar satarsan, ne kadar çok insana ulaştırırsan, bireysel silahlama ne kadar artarsa silahlı suç işlenme ihtimali ve oranı o kadar artıyor. Hani yok mu? Evet vatandaş kurtardı diğer vatandaşı ama vatandaşın vatandaşı durduk yere öldürdüğü ya da ufak şehit sebeplerle saldırdığı video olay, mevzu Case 1 milyon tane var belki. Abi ben Richmond'a bakıyorum. Richmond nispeten benim gözümde güvenli bir yer gibi hep hissettiğimi düşündüm. Her gün 4 ya da 5 kişi silah ölüyormuş Richmond'da. Burası toplasan 400-500 bin nüfusu olan bir yer. Yani ciddi bir rakam. Her gün 5 kişinin silahla ölmesi demek bence ciddi bir rakam. Satmayın yani bunu. Bilmiyorum. Konuşsam daha konuşurum ama Mevzu bu. Hani e, silah almak çok kolay. Özet geçiyorum. Çok kolay bir şekilde silah aldım. Gittim 4 tane mühimmat aldım. Ve yarın istersem gidip 5 tane daha silah alabilirim muhtemelen. Muhtemelen bana hani 5 tanesini aynı anda satmayabilirler. Bilmiyorum denemedim ama. Hani bir tane daha gidip alsam alırım. Pompol tüfe giderim alırım. Yarı otomatik bir tane böyle uzun namlulu silah alırım. Ee, alırım da alırım yani giderim alırım istediğim kadar mermi alırım kimse, kimse dur demez falan filan neyse bu şekilde devam eder bu mevzu ama alabiliyorsunuz özetle bu kadar kolay bir şekilde ay valla düşüncelerle itiyor beni bu ee, hem kendim bu sili almış olmaktan memnun değilim hem bir yandan da aldığım için memnunum çok karışık duygular içerisindeyim karakterime şahsıma ben e, e kendi aynaya baktığım zaman böyle yanıma bir silah fotoğrafı çizdiğim zaman mantıksız geliyor. Uymuyor. Kendime yakıştıramıyorum demiyorum ama ha benim bulunduğum karede bir silah bana çok saçma geliyor. Ama yani hakikatten manyağın birinin bir gün hedefi olursam hani bir kendimi koruma fırsatım olmak zorunda benim. Tamam mı? Yani e, birisi gidiyor. Ya mesela ben 4 Temmuz kutlamalarına gittim. Bir baktım Chicago, Illinois'de 4 Temmuz kutlamalarının 4 Temmuz bu arada Amerika'nın işte kurtuluşu, bağımsızlığı bizim hani Türkiye'nin 23 Nisan eşittir Amerika'nın 4 Temmuz gibi düşünün. Ee, saldırı olmuş 4 Temmuz kutlamalarında lan ben de gittim mesela 4 Temmuz kutlamalarına. Tabii ben de bu silah hayatım boyunca asla yanımda taşımam. Evden dışarı çıkartmam. Ee, ama hani ya orada bana da olabilirdi bu. Şimdi ben Amerika güvenli, güvenlidir, Amerika güvenlidir falan hep böyle içgüdüsü olarak ben hep güvenli varsın. Çünkü başıma hiçbir şey gelmedi ama hani o, o gün Chicago, Illinois'de vuran insanların da o güne kadar başına bir şey gelmemişti. Hani onlara sorsan Amerika güvenli bir yer diyeceklerdi belki ama adam öldü. Manyan biri saldırdı dedi ki niye bunlar burada eğleniyor? Ben mutsuzumdan siz de mutsuzum. Tak tak tak böyle saydırdı öldürdü insanları. Hoş değil. Ee, bilmiyorum ya. Aldık ama umarım hayatımızın geri kalanında e, herhangi bir hedefe zarar vermek zorunda kalmış olarak doğrultmak gerekmez diye umuyorum. Başka bir şey gelmiyor elinden gerçekten. Diyorum efendim e, bu videoyu e, ufaktan kapatacağım. Benim kumandam nerede? Kumandam da burada. E, yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. E, umarım e, silah alarak beni örnek Allah'ın arkadaşlara, gençlere kötü örnek olmamışındır. Çünkü gerçekten tekrar tekrar söylüyorum. 
şu olaylar bu yaşananlar hani bu evde yaşadığım olan aşağıda biri mi var stresi falan şudur budur yan komşumda bir cephane var öbür komşumda iki tane silah var hani şu ortamın içerisinde böyle ben bir ben miyim acaba yanlış kendisini koruma yöntemini yanlış için bir ben miyim acaba diyerek silahı aldım ama hani hakikaten tasvip etmiyorum ee, şiddetin hiçbir türlü zaten eğlenceli mantıklı doğru değil ama hani burada duruyor işte o yüzden hani umarım benim e, yapmak yaptığım ve yapmak zorunda olduğum güzel şeyleri örnek alır genç arkadaşlar çünkü çok takip ediyorlar sağ olsunlar e, hani bu durumu biraz hem merak edenler için hem de e, yorumu merak edenler için durumları biraz açıklamak istedim e, hepinize efendim güvenlikle silahsız kimsenin silaha ihtiyaç duymadı umarım hatta bir gün bu silahı benim devlet teslim etmek zorunda kaldığım bir kanunla beraber umarım tekrar başka bir videoda o gün onu konuşuruz. E, o gün gelene kadar ben <gülüyor> yatağımın yanında bu arkadaşı <gülüyor> tutmaya devam edeceğim. Gerçekten bana yarın devlet desin ki ya sen bu silahı yeni aldın ama biz Amerika'da silahları yasaklıyoruz. Herkes silahlarını iade ediyor. Hadi bakalım dese ben gayet mutlu bir şekilde aynen aldığım şekilde bu silahı gider iade ederim. E, hiç de bir sıkıntı, vicdan azabı derdim olmaz. Gayet mutlu bir şekilde bunu iade ederim ama parasını geri alırım. Eriya Gale bana sattın silah parasını alırım. Hiç kusura bakmayın. Bu arada aldığım bu silah da e, Amerikan ordusunun kullandığı e, tabancadır kendisi. Hani gidip de dandik bir silah almadık kendimize. <gülüyor> şey çıkartıyormuşum burada onda iki tane böyle tramalı çıkartıp buraya koyuyormuşum. <gülüyor> Yok. Güzel silah. Yani Kötü örnek olmak istemiyorum ama güzel silah. Yani şekli çok güzel. <gülüyor> Tam şey gibi ya. E, ne lan? Counter'da bir silah vardı böyle tekli. Tek, at, tek atabiliyordun insanlara. Onun gibi aynı. <gülüyor> Ulan lan neler neler konuşuyorum ya. Şey çok komik olacak ya böyle. Yazılımcı falan filan diye takip eden insanlar böyle çok ya. Diyecekler ki ulan biz nereye düştük ulan silah. Nasıl oldu bu falan diye böyle. Kitlenecek insanlar ama. Neyse. Hayatınızda kullandığınız tek silah efendim. Bu malum e, oyun konsollarının size verdiği umarım ya da bilgisayarınızın size verdiği silah olur diye umuyorum. Ama güzel silah. <gülüyor> ya çok komik oğlum yani kendimi düşünüyorum. Kendimi elinde silah görmek çok komik geliyor bana. Ee, yarın öbür gün belki gidip <gülüyor> şey yaparım. Şey kanalına dönüşsem ya böyle silah kanalına oluyor ya böyle silah kanalları böyle bir adam bir dede keşfettim YouTube'da hani silah nasıl kullanılır güvenliği falan filan öğreneyim istedim biraz hani nasıl silah güvenli bir şekilde bulundurulur ve kullanılır diye. Abi dayının 6 milyon takipçisi var dayı da yüzlerce silah var dayı sen manyak mısın ya abi ne yapacaksın ya hakikaten ne yap hani koleksiyoner anlıyorum adam 1700'lerden beri çıkan silahları topluyor da hani yüzlerce silah da biraz mantıksız ben de öyle olsam ya böyle. Burada sövdüm böyle şeylere. Silahlara işte çok yanlış silah alınmamalı falan filan diye böyle bir sürü caz yaptım. İki sene sonra bir bakıyoruz burada 25 tane silahla ben de böyle video çekiyorum burada. Kesin olur ya yani kesin olur demeyeyim de. Ben zamanında bir tane akvaryum aldım. Balık bakmak için bir tane. Şu anda aşağıda 29 tane akvaryum var. Bir tane kuş aldım gittim muhabbet düşü yetmedi. Üzerine iki tane daha gittim kuş aldım. Bak bilgisayarla ilgili yazılımla ilgili şu anda evde belki 20'ye yakın bilgisayar var. Hani eski kullanılmış kullanılmamış ya da da iş bilgisayarı şu bilgisayarı bilgisayar ama var. Ee, nereden baksan 10-12 tane monitörüm vardır. Yani özetle bakıyorsun ki ben aldığım zaman bokunu çıkartıyorum. Umarım bunu tadında bırakabilirim. <gülüyor> ha, bir hobiye dönüşsün istemiyorum çünkü bu. Ee, ama lafı da güzel uzattım ha. Vallahi güzel uzattım. Ee, yakın zamanlarda ben Türkiye'ye gideceğim. Bu videoyu ne zaman yayınlarım hiç fikrim yok. Türkiye'den döndükten sonra bile yayınlıyor olmam mümkün bunu. Çünkü ne zaman nasıl yayınlayacağım çok e, mantıklı mantık çerçevesinde belirlemiyorum efendim. Ee, bunu niye söyledim bilmiyorum. Kapatıyorum efendim. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan e, lütfen e, tavsiyelerimi hani silah konusunda neden böyle bir şey girdiğimi e, unutmayın hani kötü örnek olması 
kötü bir resim çizmesi falan filan böyle şeyler olsun istemiyorum. Hem sebeplerimi anlattım hem biraz bilgilendirmeye çalıştım. E, lütfen siz şiddetin her türlüsünden uzak durmaya çalışın. Çünkü şiddetin şiddet doğurmadı. hemen hemen hiçbir senaryo gerçekten yok. Ha, o yüzden e, şiddetten mümkün olunca uzak durmakta. Şiddet yaratabilecek mümkün olan her şeyden uzak durmakta fayda var. E, diyor ve bütün iyi niyetimle efendim yayını kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Daha düzgün, daha şiddetsiz, daha eğlenceli ve daha mutlu videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim.